Και τώρα για το New York Cheesecake που είναι πολύ εύκολο θα χρειαστούμε μία συσκευασία από τίπερ που είναι 225 γραμμάρια 25 γραμμάρια ζάχαρη και 60 γραμμάρια βούτυρο Ωραία. Πάμε να βάλουμε τα μπισκότα στο blender και να λιώσουμε το βούτυρο να τα αναμίξουμε όλα μαζί Λοιπόν, έχουμε τώρα τα μπισκότα μας τη ζάχαρη να ανακατέψουμε αν θέλετε σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε και μία βανιλίνη Το βούτυρο θα το ανακατέψω λίγο Αυτό το δεν χρειάζεται παραπάνω φούτυρο γιατί θα μπει το φούρνο και με τη ζάχαρη που είναι μέσα θα καραμελώσει θα γίνει super crust από κάτω πραγματικά θα γίνει απίστευτη βάση μπορείτε να φανταστείτε τι έτσι εμένα αυτό το μπισκότο είναι το αγαπημένο μου θα μπορούσα να είχα βάλει οποιοδήποτε άλλο μπισκότο digestive ε, ωραίο μπισκότο θα είναι και εξίσου πολύ ωραία θα το κάνουμε σε μια άλλη συνταγή Διαδώστε παρακαλώ αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ. Τώρα το βουτυρό έχει πάει παντού. Τι θα κάνω τώρα. Παίρνω αυτό. Το μεταλλικό κοπάκι για κρασί για γάλα για νερό. Και αρχίζω και πατάω. Ούτω ώστε να ισιώσει και να παίρνει ίδιο πάχος παντού Αυτό βέβαια μπορώ να το ελέγξω από αυτό το σκεύος εδώ πέρα Το πειρέξετε είναι διάφανο και είναι εύκολο Για να δω Ωραία από εδώ είναι πιο παχύ Για να δω Ωραία, τέλεια. Τώρα στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά παιδιά, τίποτα άλλο. Εντάξει. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ε, φιλαδέλφια ή οποιοδήποτε άλλο ε, cream cheese 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ή φυτική κρέμα Θέλουμε 275 γραμμάρια ζάχαρη, κανονική ζάχαρη, 22 γραμμάρια corn flour, 3 αυγά ολόκληρα και θα χρησιμοποιήσουμε και ένα κρόκο από το ε, τέταρτο αυγό. Θέλουμε 10 ml χυμό λεμονιού και ξύσμα λεμονιού, αυτή είναι έτοιμη, θα τη βρείτε στην αγορά. 2 βανίλιες και μαρμελάδα βύσινο για το topping λοιπόν ρίχνουμε εδώ το cheese cream τη κρέμα γάλακτος και λίγο λίγο δηλαδή λίγο τη φορά θα βάλουμε ζάχαρη όχι με μιας να έχει κρεμούδες υφή το New York cheesecake μας να μην είναι έτσι στεγνό και πάμε να χτυπήσουμε αυτά τα λίγα μία δόση ζάχαρη και την υπόλοιπη τώρα θα βάλουμε το corn flour μαζί με το λεμόνι Θα ανακατέψουμε λίγο Ρίχνω και τις βανίλιες μέσα Ανακάτεμα Ωραία και ρίχνουμε μέσα Τώρα ένα ένα τα αυγά 
κάθε φορά όπως τη ζάχαρη και ο λόγος είναι να, να φουσκώσει όσο μπορούμε πιο πολύ η κρέμα μας είναι σε χαμηλή καθήκη, δεν πιάζεται μόλις απορροφάει το πρώτο αμόρο βάζουμε και το δεύτερο Έχει πολύ χτύπημα, δεν θέλει. Δεν πάμε να κάνουμε κέικ. Ξέχασα να σας πω ότι τα αυγά πρέπει να είναι μεγάλα αυγά Δηλαδή 73 γραμμάρια Αυτό είναι το τρίτο αυγό Και τώρα θέλω το κρόκο μόνο Να βάλουμε εδώ ξύσμα λεμονιού Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ώρα έρευση δίνει Τόσο και είμαστε έτοιμοι Λοιπόν έχει κρυώσει και θα βάλω τώρα την κρέμα μέσα Τι ωραία Θα βάλουμε αυτό σε ένα ταψάκι που έχει νερό Για ποιο λόγο για να μη μας δημιουργούνται ρογμές στην επιφάνεια του cheesecake μας Άρα, λίγο λίγο τη ζάχαρη τη φορά επίσης τα αυγά με το ίδιο τρόπο και μετά αυτό το μυστικό το βάζουμε, το σκεύω σε αυτό όλο όπως είναι σε ταψί που έχει νερό μέσα στο φούρνο στους 200 βαθμούς και θα σας πω για πόση ώρα μετά που θα το βγάλω Άρα αυτό έτσι πως... Ωραία Και θα το πάω στο φωνό Το ψήσαμε στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά μειώσαμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 120 βαθμούς για 25 λεπτά Ανοίγουμε το φούρνο και βάζουμε κάτι να το στηρίξουμε για να φύγει λίγο ο ζεστός αθμός από μέσα και το αφήνουμε, αφήνουμε το cheesecake μέσα για μία ωρίτσα Φτιάξτε πως έγινε Θα το αφήσουμε μέσα, δεν έχει σκιστεί η επιφάνεια, τίποτα Παιδιά, να το δοκιμάσετε, πολύ ωραία είναι Λοιπόν, θα το αφήσουμε για μία ωρίτσα έτσι με ανοιχτό το φούρνο και μετά το βγάζουμε και τα λέμε τότε Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι και ούτε ρογμές ούτε τίποτα Θα το βγάλω τώρα από το ταψί και θα περιμένω μέχρι να κρυώσει πολύ καλά για να βάλω την κρέμα από πάνω και να σας το παρουσιάσω
heavy poppins recipes.